السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حبايبي ومتابعيني متابعين ما تانية ابتدائي ترم تاني المنهج الجديد عشرين عشرين النهاردة الحلقة الخاصة بلسون 116 ولو انتوا بتشوفوني لأول مرة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة بالضغط على اشتراك وكمان تفعلوا الجرس بالضغط عليه واختيار الكل علشان توصلوك اشعارات بجميع دروس الترم التاني اول باول وكمان المراجعات بفكر حضراتكم ان انا دايما بحط لكم في صندوق الوصف الديسكريبشن اسفل الفيديو ده رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي وكمان رابط قائمة التشغيل علشان تقدروا توصلوا لاي فيديو في دروس الترم التاني انتوا حابين تسمعوه عشان ما طولش عليكم يلا بينا نشوف لسن 116 بيتكلم عن ايه Lesson 116 Our key vocabulary today Review vocabulary as needed هنراجع بعض المصطلحات لو احتاجنا لكده والنهاردة هنراجع كلمة Mental Math Strategy اللي هي استراتيجيات الحساب الذهني Sum يعني مجموع Decompose يعني تحليل وRegrouping إعادة التجميع وعندنا Difference يعني الفرق لو تفتكروا أثناء الليسونز الخاصة بالأدشن والسبتراكشن كنا بنعمل عملية الديكمبوز للارج نمبرز يعني بنحلل الأعداد الكبيرة إلى أعداد أصغر منها بالتالي نقدر ساعتها نجري عملية الأدشن أو السبتراكشن بسهولة وكنا بنعمل ريجروبينج يعني إعادة التجميع مرة تانية بحيث إن إحنا نقدر نطلع الصم بتاعنا أو الديفرنس بتاعنا بأسهل طريقة ممكن الثم اللي هو ناتج عملية الجمع والديفرنس اللي هو ناتج عملية السبتراكشن الطرح Look at this example 67 plus 45 67 و 45 العملية عندنا هنا عملية addition فأنا محتاجة أعمل add للوانس و add للتنس وأطلع الصم بتاع المسألة أكيد في استراتيجيز كتيرة ممكن نستخدمها في المسألة دي لكن التيتشر هنا المفروض يدي الحرية للطلبة بتوعه هم اللي يحددوا الاستراتيجي السهلة بالنسبة لهم I want you to solve the problem using mental math strategies not paper and pencil أنا عايزكم تحلوا المسألة دي باستراتيجيات الحساب الذهني مش عايزكم تمسكوا الورقة والقلم وتبدأوا تعملوا بالطريقة العادية في طالب هيقول أن هجمع الوانس الأول هقول 7 بلس 5 12 وهستخدم في عملية 7 بلس 5 الميكنج 10 استراتيجي هكون العشرة فيبقى 7 بلس 3 يكوال 10 بلس 2 يكوال 12 وبعد ما جبت ال 12 أنا هجمع ال 10 مع بعض 60 بلس 40 يكوال 100 وفي النهاية هجمع النواتج هيبقى 100 بلس 12 يكوال 112 أكيد في طلبة تانية زي ما نستعرض دلوقتي هتحل بإجابات مختلفة طلبة تانية هتبدأ تقول إحنا ممكن آه نقول 7 بلس 5 نعمل counting up after 7 8, 9, 10, 11, 12 12 دي هيبقى عندي 2 بس في ال 1 وال 10 اللي موجودة في ال 10 هاخدها وضيفها على ال 10 ال 4 هتبقى 5 10 5 10 و 6 10 11 10 يعني الناتج النهائي 112 دي إجابة صحيحة ودي إجابة صحيحة وأي استراتيجي يفكر فيها الولاد خطواتها مظبوطة والناتج بتاعها 112 بتكون صحيحة We don't all have the same answer So let's hear how some of you found your answer I'll ask you to explain the mental math strategies you used We can learn a lot from other people thinking So let's listen carefully to each other معنى ايه الكلام ده معناه ان احنا مش كلنا استخدمنا نفس استراتيجيات الحساب الذهني لكن احنا ممكن نسمع لبعض ونبدا نتعلم من بعض ونفكر في الاستراتيجيات الثانيه اللي زمايلنا استخدموها بحيث ان احنا نتعلم اكتر من استراتيجيه نحل بيها نفس المساله ونوصل للحل الصحيح في النهاية وزي ما تعودنا مع بعض وخلال الفيديوز بتاعتي ببدا انبه على زمايلي وزميلاتي التيتشرز اللي بيدرسوا ماث لجريد 2 ان لازم تدي التعزيز المناسب للطلبة في السن ده بحيث ان هم يستوعبوا الافكار وهم عندهم حماس ان هم يسمعوا اكتر ويكملوا معاك فلازم نقول excellent well done good job لازم نديهم ال 
التعزيز اللي يخليهم محتاجين كمان يسمعوا تاني ويدوا تاني خلال التعامل معاهم طول الليسون ويبدأوا يشاركوا ويبقى فيه شيرينج ويبقى فيه انجيجمنت أثناء الليسون We had some different answers for this addition problem but we finally determined that the correct answer is 112 رغم ان احنا استخدمنا استراتيجيز كتيرة مختلفة لكن في النهاية كلنا اتفقنا ان الناتج النهائي للمسألة هو 112 طب يا مس انت اتكلمتي في البداية عن كلمة decompose واحنا ازاي ممكن نعمل decompose لل 67 او نعمل decompose لل 45 ال 67 لو انا حابب اعمل لها ديكومبوز هعمل لها ديكومبوز لل 60 بلس 7 وال 45 40 بلس 5 بالتالي انا هعمل اد للونس مع بعض الونس اللي عندي هنا 5 و 7 5 بلس 7 الناتج بتاع الونس هيكون 12 40 و 60 الناتج بتاعهم 100 في النهاية هنقول 100 بلس 12 ايكوالز 112 والطريقة دي بتكون سهلة على عدد كبير جدا منهم بيحبوها وبيعتبروها لعبة كده بتساعدهم ان هم يجمعوا لو حد سألني هنا وكتب لي في الكومنت سواء مس ما ينفعش يحل المسألة دي بالطريقة العادية ولو حلها بالطريقة العادية اللي هي 7 plus 5 12 2 and carry 1 1 plus 6 equals 7 plus 4 equals 11 والناتج يطلع برضو 112 صح ولا غلط طبعا صح طالما هو ما حددش للطالب استراتيجية معينة من حق الطالب يجاوب بأي استراتيجية هو بيحبها يعني لو جاوب بالطريقة العادية عادي تمام ما فيش مشكلة وتعتبر صح بس انتوا ليه تحرموه من انه يتعلم استراتيجيات الحساب الذهني ويحل بيها طالما ده بقى الاسلوب المتبع في المنهج الجديد ومكمل معاه في السنوات الجاية وجهة نظري انا المتواضعة والشخصية ان انت تدربوا على الاستراتيجيز كلها وتسيبه هو اللي يختار الاستراتيجية الانسب مش عشان انا كولية امر او كتيتشر شايف ان انا الاستراتيجية القديمة اللي أنا تعلمت بيها هي الأسهل يبقى أحكم على ابني أو بنتي أو الطالب بتاعي أن هو مش فاهم الجديد ده ومش حبه لا أنا أديله كل الاستراتيجيز بكل أفكارها وبحيادية تامة من غير ما نحاز لاستراتيجية معينة وأسيبه هو اللي يختار إيه السهل عليه هو وهتتفاجئوا أن أغلبهم بيستخدم المنتال ماث استراتيجيز على 72 minus 28 في استراتيجيز كتيرة ممكن ينحل بيها السؤال ده هو هنا مثلا في دليل المعلم كان نستخدم الاستراتيجي ان هو قال 72 minus 2 tenths اللي موجودين في 28 دول الاول فبالتالي هنوصل ل 52 بعد كده نقول ان ال 52 دول انا ال 52 انا محتاجة اخد منهم 8 فمش هياخد ال 8 مرة واحدة الاسهل ان هو ياخد ال 2 الاول من ال 1 يوصل ل 50 وبعد كده فضل من ال 8 6 يقول 50 minus 6 44 وكده دي طريقة من الطرق وصل بيها للناتج 44. Students might also recognize that 8 is 2 away from 10 and say 52 minus 110 equals 42 plus 2 ones equals 44. دي طريقة تانية ممكن الطلبة يتعاملوا بيها مع السؤال. في النهاية أنا لازم برضو أديهم التعزيز المناسب لو هم استخدموا أي استراتيجية وصلوا الإجابة الصحيحة وقال لهم good job or good work there are many ways to solve addition and subtraction problems we have seen several strategies today now you are going to practice using all of the strategies you have learned to solve addition and, strat and subtraction problems Take out your mathematics student book and turn to page lesson 116 apply. يعني آه الكلام ده طبعا بيقول لهم برافو عليكم وانتوا اشتغلتوا شغل هايل احنا اتعلمنا في عملية الاديشن والسبتراكشن النهاردة ازاي نستخدم استراتيجيات مختلفة من استراتيجيات الحساب الذهني والنهاردة انتوا هتتعاملوا مع اكتر من مسألة في الاديشن وفي السبتراكشن يلا افتحوا كتاب المدرسة على بيج لسون 116 علشان نطبق على الكلام ده اللي احنا قلناه دلوقتي 72-28 الاكزامبل اللي احنا كنا لسه عارضين الاجابة بتاع الدليل المعلم فيه أكيد الأولاد فكروا بطرق كتير مختلفة ممكن يقول 72 minus 2 tenths equal 52 وبعد كده يقول ال 52 دول أنا هاخد منها بدل ال 8 دي 10 وأرجع أضيف الاثنين لأن ال 8 فضل لها 2 علشان توصل لل 10 فأنا هقول 52 minus 10 equal 42 وال 42 دي أعمل لها plus 2 يديني 44 نفس الناتج دي طريقة تانية للتفكير 
طب في طريقه كمان اكيد في طريقه كمان ممكن نقول ان ال 72 ماينس 28 طالب تاني فكر فيها هيقول ان 28 دي is so close to 30 فاكرين الاستميت والراوندنج تو ذا نيرست لو انا بعمل لها راوندنج تو ذا نيرست هلاقي ان 28 دي اقرب لل 30 فاضل لها كام على 30 فاضل لها 2 يبقى انا اعمل سبتراكت لل 30 وارجع اعمل اد 2 هنقول 72 ماينس 30 هيديني 42 ال 42 ازود لها 2 تديني 40 40 كمان اجابه صحيحه واجابه هايله واجابه ممتازه اهم حاجه ان الولاد يفكروا بكذا استراتيجيه ويبداوا يعرضوا اعمالهم قدام بعض علشان زمايلهم اللي ما فكروش في الاستراتيجيه دي يسمعوها منهم وممكن تعجبهم ويشتغلوا بيها بعد كده ننتقل للستودنت بوك بيج لسون 116 هنلاقي شكل الستودنت بوك بالشكل ده هي دي البيج موجود فيها طبعا انا قسمت منها الجزء اللي هو question 1 و 2 لكن هنكمل في شريحة تانية 3 و 4 و 5 بيقول لي solve each problem below be sure to show how you solve the problem then compare your problem solving strategy with your partner strategy if you didn't get the same answer find and correct the error يعني ايه الكلام ده يعني انت قدامك مسائل هتبدا تحل وبعد ما تحل هتقارن الحل بتاعك باجابه زميلك وبعد كده لو ما لقيتش الاجابه واحده لقيت في اختلاف هتبدا تفكر علشان تشوف الخطا فين وتبدا تصححه اول اكزامبل عندنا 84 69 84 69 هنا بقى هتقولوا لي احنا قاعدين في البيت دلوقتي ومفيش بارتنرز ومفيش زملاء في الكلاس ومش عارفين الولاد يعملوا ايه ادي الاكزامبل ده للولاد يحلوه كل واحد في البيت يمسك ورقه خاصه بيه ومعاها الاكزامبل ده وما يقولش الاستراتيجيه اللي هو هيشتغل بيها ويبداوا يحلوا وفي النهايه نقارن الحل بتاعنا ونشوف مين اللي جاوب صح ومين اللي جاوب غلط تبقى زي اللعبه يعني احنا اتفقنا ان احنا هنكمل المنهج كده كاستراتيجيه التعلم بالالعاب بحيث نخلق نوع من التنافس والود والمحبه ان الولاد تكمل الليسونز اللي فاضله خلاص هانت فاضل 117 118 119 120 أه بفكر ان انا ادمج تو ليسونز في فيديو واحد مع بعض بفكر ان حسب الليسون لو هو مرتبط باللسن اللي بعده هخليهم مع بعض في فيديو واحد لو هي مختلفه كل واحد بيتكلم عن موضوع او فكره مختلفه عن الثانيه هخلي كل لسن في فيديو لوحده بس اهم حاجه تابعوا معايا وخلي الولاد يجاوبوا علشان المعلومات دي حتى لو هتعاد ليهم هيكونوا هم اكثر استيعاب واكثر تمكن لان هم خلاص ذاكروها من دلوقتي ال 84 بلس 69 انا سايبه المساله دي والمساله اللي بعدها في الاديشن والسبتراكشن للولاد يحلوها وبعد كده هكمل معاكم المسائل الثانيه انا عايزاكم تستخدموا الطريقه ان انتوا تقولوا ال 84 بلس 69 هنقول في اول حاجه اول خطوه 84 بلس 6 تنس يعني هاخد من ال 69 دي 6 تنس يبقى 84 بلس 60 هتبقى كام برافو عليكم 144 144 بعد كده ال 144 دي محتاجين نجمعها على ال 9 فاحنا ممكن ناخد من ال 9 6 يبقى 144 بلس 6 ب 150 ويفضل من ال 9 3 يبقى 150 بلس 3 هيبقى الناتج النهائي 153 وهو ده الناتج النهائي المسألة اي طالب تاني يستخدم استراتيجي تانية صحيحة مفيش مشكلة المسألة اللي بعدها 93 minus 67 93 minus 67 طبعا هنقول 93 minus 60 يديني 33 و 33 دي minus 3 هتديني 30 و 30 دي minus 4 هتديني 26 وهي دي الإجابة الصحيحة للمسألة نيجي للإكزامبل اللي بعد كده بيقول لي 313 plus 269 313 plus 269 إيه ده يا مس دول 3 digit number يعني عدد مكون من 3 أرقام دي صعبة لا دي سهلة جدا ما فيهاش صعوبة أنا أول حاجة هاخد اللي 313 دول وأجمعهم على ال hundreds اللي هنا عندي كام في ال hundreds عندي 200 يبقى نقول 313 plus 200 هيديني ال 513 طب اللي هيبدأ ويقول لي أنا هاخد اللي 300 لوحدها 
واجمعها على 200 برضه صح مفيش مشكله 300 بلس 200 يديني 500 تمام وهتعمل ايه بعد كده انا هاخد ال1 اللي في التنس دي واجمعها على ال6 اللي في التنس دول يبقوا 7 تنس ب 70 تمام يعني انت جمعت ال100 على بعض وجمعت التنس على بعض مفيش مشكله طب هتعمل ايه بعد كده هاخد ال3 اللي في ال1 واجمعها على ال9 اللي في ال1 يديني 12 طب وبعدين هجمع ال12 على ال70 على ال500 يبقى الناتج النهائي 582 ممتاز اكسنت اجابه صحيحه مفيش مشكلة طيب طالب تاني قال لي أنا هاخد 313 واجمعها على 200 يديني 513 بعد كده ال 513 هجمعها على 60 هتديني 573 573 هجمعها على ال 9 هيديني 582 دي إجابة صح ودي إجابة صح مفيش أي مشكلة طب عندنا اكزامبل خاص بعملية السبتراكشن 265 ماينس 119 ال 265 ماينس 119 ممكن نقول 265 ماينس ال 100 هناخد العدد الاولاني كله ماينس ال 100 هيديني 165 بعد كده ال 165 هشيل منها ال 1 اللي في التنس هنا هيفضل عندي 155 لسه محتاجة أشيل ال 9 اللي موجودين في ال 1s 155 بدل ما أشيل 9 أشيل 10 وأرجع أزود 1 ده الأسهل أسهل من إن أنا أشيل 9 أشيل 10 وأرجع أزود 1 155 minus 10 equals 145 145 plus 1 equals 146 وأعتقد إن إحنا مرينا في الترم ده باستراتيجيات حساب ذهني خاصة بعملية الاديشن والسبتراكشن وبتعلمني ان انا استخدم الطريقة دي في الجمع والطرح بحيث ان انا اوصل للناتج بشكل بسيط ويكون الاجابة بتاعتي صحيحة طب لو طالب فكر بالطريقة اللي انا فكرت بها من شوية وقال يا مس انا هعمل 5-9 اتكانت وبعد كده هنقلل من ال 10 1 يبقى ال 6 دي هتبقى 5 وال 5 دي هتبقى 15 15 ماينس 9 ب 6 ويبقى 5 10 ماينس 1 10 ب 4 10 و 200 ماينس 100 ب 100 دي برضو اجابه صحيحه ما فيش اي مشكله وصلنا لجزء الريفليكشن الخاص بالدرس وبفكركم ان انا بعد الريفليكشن هسيب لكم مسالتين هوم وورك الاولاد غير طبعا ان انا حابه ان هم يجاوبوا الاجزاء دي في كتاب المدرسه في الريفليكشن بيقول له ريفليكت اون يور ليرنينج وات از يور فافوريت اديشن استراتيجي واي وات از يور فافوريت سبتراكشن استراتيجي واي انكلود اكزامبلز تو سبورت يور ثينكينج يعني ايه هي الاستراتيجيه الخاصه بعمليه الجمع المفضله ليك ولماذا وما هي استراتيجيه الطرح المفضله ليك ولماذا ويا ريت تستخدم أمثلة تدعم بيها التفكير الخاص بيك الاستراتيجية اللي انت اخترتها ادينا مثال كده اقترح مثال وابدأ حله ليه هي سهلة بالنسبة لك بفكركوا بس ايه هي المنتال ماث استراتيجيز اللي يعرفوها الولاد عندهم الدبل اوف نمبر عندهم الكاونتينج اب عندهم الادينج يوزينج ميكينج تين والسبتراكتينج يوزينج ميكينج تين وعندهم كمان الادينج تين والسبتراكتينج طبعا سواء هيعمل عد لأعلى مضاعفات عدد تكوين عشرات أو يعمل طرح بتكوين عشرات أو إضافة عشرة أو طرح عشرة كل دي استراتيجيات هو يختار الأنسب لي والأسهل لي اللي هو بيحبها فافوريت يعني المفضلة يعني ما ينفعش أنا أجبره يقول قول إن المفضلة عندك كاونتينج أب أو قول إن المفضلة عندك ميكينج تين لا هو اللي هيختار وهو اللي هيقول وبعد ما يختار هيبدا يحط اكزامبل يقترحه من عنده طبعا الهاي افريج ستودنتس هيستخدموا ال3 ديجيت نمبرز اللو افريج ستودنتس اول الافريج ستودنتس هيستخدموا ال2 ديجيت نمبرز هيبداوا يختاروا اعداد مكون من رقمين لكن المستوى المتميز من الطلاب هيختاروا اعداد من ثلاث ارقام ويبداوا يعملوا عمليه الاديشن ممكن طلبة كتير تكون فرحانة بالاستراتيجيز اللي فيها بروبلم سولفينج ويبدأوا يقولوا مثلا احنا هنقول 145 plus 237 فهجمعها على 200 الاول يديني 345 
وبعد كده ال 345 دول هجمعها على ال 3 تنس هيديني 375 هيفضل عندي ال 7 محتاجة ان انا اضيفها عليها فهضيف 5 من ال 7 وارجع اضيف ال 2 والناتج النهائي هيكون 382 دي اجابة صحيحة بالنسبة للمثال اللي هو اقترحه هيقترح في عملية الطرح مثلا مثال ويقول 954-237 أنا بس بفضل متابعاهم وأتأكد أن هو حدد العدد الأول أكبر من العدد الثاني وكاتب الإشارة بشكل صحيح وكاتب الأعداد بشكل صحيح بحيث أن هو يقدر يجري عملية السبتراكشن ويطلع الديفرنس بشكل ممتاز الـ 954 هيعمل لها minus 200 هيديني 754 وال 754 minus ال 3 tens تديني 724 وال 724 محتاجين نطرح منها 7 فانا هطرح 10 وازود 3 لان 7 plus 3 ب 10 والاسهل ان انا اعمل سبتراك 10 اسهل ان انا اعمل سبتراك 10 يبقى 724 minus 10 ب 714 714 plus 3 يديني 717 في اكزامبلز كتيرة ممكن الولاد يقترحوها انا دوري هنا منترنج بس ليهم اهم حاجة ان هم يوصلوا للاجابة الصحيحة انا مدياكو اكزامبلز كده هم مارك هيبدأ الولاد يحلوها في البيت ما تنسوش ان هي دي الاستراتيجيز اللي بيستخدموا منها في اكزامبل عندي 258 plus 179 والاكزامبل التاني 896-124 هو ده الهامورك الخاص بيكم النهاردة بكده انا وصلت لنهاية لسن 116 ونهاية فيديو النهاردة لو كانت الحلقة عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو مش عارفة ليه يا جماعة بتبقى المشاهدات كتير وما فيش لايك للفيديو ليه يا جماعة بتكسلوا تحطوا لايك حطوا لايك للفيديو واكتبولي في الكومنتس لو عندكم اي تعليق شجعوني ان انا اكمل معاكم اللسنز والترم وانزل لكم مراجعات اشوفكم على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته